Ito ang dad ko, the great professor Eulogio Macabinbin Perez. Nagtuturo ng humanities dito sa university. Magtanong ka kahit ano, art, literature, music, basta mas luma pa sa Beatles, alam niya. Yan si Kuya Jun. Spoiled burat yan. Panganay eh. Walang inatupag yan kundi basketball. Puro bolang nasa utak, kaya bola rin ang napala sa engineering. Heto naman si Ate Marie. Second favorite ng dad. Mautak eh. Nag-UP. College of Law. Awa ng Diyos. Nagtanan. At heto naman ako. Si Michael Vincent Andrada Perez. Labing pitong taon nang humihinga at umiihi sa mundong ito. Pero certified virgin pa rin. Menopause baby. Kaya naman alanganin ng dad sa akin. Mamatay man ako ngayon, hindi kukurap si dad. Ox lang. He's 50, I'm 17. Kitams? Isang history ang nakapagitan sa amin. Mamatay man siya ngayon, hindi rin ako kukurap. Hindi naman maging dentist ha. Malaki na kita, pwede ka pa magtayo ng klinik sa bahay. Eh kung hindi mo naman trip pa magtayo ng klinik sa bahay, edi mag-company dentist ka, malaki rin ang kita. Oo nga, pero maghapon ka naman nakatayo. Puro laway pa mahawakan mo. Well paid ka pa rin pare, kahit na bulok ng ngipin Oo. at may itim na gilagid ang katapat mo. Tapos kung orto ka pa, mapapagandang pa yung mga pangit, di ba? Think of it this way. Pagka-graduate mo ng dentistry, doktor pa rin ang tawag sa'yo. Eh di sana nag med na lang ako. Doktor din naman tawag sa akin ah. Ayoko naman nun. Hindi mo na makausap ang pasyente mo. Eh kung makagat ka pa. <laughs> Mike, tatay mo. Saan? Ayun no, pare, ayun no. May kasamang chicks. Ganda nung chicks. Pare, G.O.M. pala yung airpads ko ha. Honestly, I've always taken mga for granted. Pero sa mga oras na yun, si mga kagad ang pumasok sa isip ko. Tinang! Tinang! Nagluluto ako! Ang ser mo, nag-abot na? Ay, wala pa! O ba? Ah, ba? Anong ginihimok mo sa buhok mo? Ha? Bagay ba? Oo! Uh -uh. Abay, hindi nga kita nakilala. Akala ko kung sinong istudyante ni Sir. Talaga? Oo! Uh -uh. Sa palagay mo, mapagkakamalan din ako ng Sir mo na istudyante niya? Aba, siyempre. Lalo kang bumata, lalo kang gumanda. Oo! Uh -uh. <laughs> Alam mo, magalik talaga yung baklang yon. Ayoko sana magtaputol eh. Baka magalit si Yul. Nagugutom na ako. Oh. Ay, hindi ko pwede kumain. Wala pa si Sir. Mike? Mike, what do you think of my new hair? Um, you look different. Different yeah. na ano? Different na maganda o different na pangit? You look younger, ma. Really? Yeah. Maalinsangan kasi. Hindi kaya ako pagalitan ng daddy mo sa kinawa ko? Alas 8 na, wala pa si Yul. Eh kanina pa sarado National Library, kaya nga ako nagmandaling umuwi eh. Baka may kadate na chicks. Of course not. It's not in his nature, Iho, to fool around. Maaari ang ibang lalaki, but never your dad. He's so honest. Ngayon pa, nagpaputol ako ng buhok. And speaking of the devil... Hi! Hi, traffic is getting worse. Hindi pa nag-umpisa ang klase. You notice anything new? What's new? Ice cream? Akin na. Ilalagay ko sa freezer. Alam mo ba na anin na taon ng dentistry? Yup. Answer me properly. Yes, Dad. Nag-indore ka ba sa dentistry? Dahil gusto mo? O gumagaya-gaya ka lang sa mga barkada mo? Gusto ko talaga, Dad. Mike. Pinag-usapan na natin to. Hindi mo kaya ang law. Hindi mo kaya ang medicine. Hindi mo kaya ang engineering. Ayaw mo ng nursing. Lalong ayaw mo ng dentistry. Remember? Yes, Hindi but... Hindi pa ako tapos. Now, taking everything into consideration, we decided, you and I, that you're better off with commerce. So, all the time, akala ko, eh, doon ka mag-i-enroll. Bakit bigla-bigla? Without asking my permission, nag-indoor ka sa pre-dentistry. Yul, hindi ba doktor din ang tawag sa mga dentista? Libre naman ang tuition ko. What difference does it make? 
The point is, hindi ka nagpaalam sa akin. Eh bakit pa? nakapag na naman ako ah. Since when did you have the independence of mind to decide for yourself? Since the day I enrolled. How dare you talk to me like that? Yun. Maabot nga bisita. Hinay-hinay naman. Nasa harap tayo ng grasya. At ikaw naman. Dahan-dahan ka ng pagsagot sa daddy mo. Eh kinubukasan ko nakataya dito eh. Why can't I decide for myself, ma? Don't give me that crap. Como dentistry ka nung one-eddy boy. Dentistry ka na rin. You call it deciding for yourself? What do you care, dad? Di ba ayaw mo rin naman ng commerce? Anti-capitalism ka, di ba? O anong problema ngayon? I care because I'm your father. Labas-pasok ako sa bayan na to, hindi mo ako napapansin. Labas-pasok din si mami sa bayan na to, hindi mo napapansin. Nagpagupit na nga ng buhok si mami, napansin mo ba? Mike! Mike! Bumalik ka rito! Mike! You cut your hair? Who told you to cut your hair? Dearest Karen, it seems a long time ago since I did something like this. I was 18 and foolish. I was in love. <gasps> Yul? Yul?
hindi mo kasalanan ang nangyari. Tao nito, oo. Oras na talaga ni kumpare. Hindi, mare. Hindi pa niya oras. 60 years old lang ang kumpare mo. Pong, Pong. <laughs> Todas, Siete Pares. Ante, kayo namang... Kape. Ay, susparan niya sa mga bisita. Abi, pati yung sa asawa mo, Yahoo! Ano ko muna? Sige na, oh. Ang daming ginagawa ni Auntie, eh. Okay pa rin. Okay. Hello? Oh, Marie! Ah, uh, sandali lang. Tatawagin ko, ha? Kala ko nga, hindi ko na makakukuha yung puro ko, eh. Paano ko ba Precis call po si Marie. Huh? Mare, sandali. Mike, ano ba yan? Ang ngay-ngay nyo ah. Para kang hindi na matayan. O yan, asikasuhin mo na lang yung mga bagong dating. Pare, tari naman ang hipag mo. Bilisan nyo, nakakaya sa mga tao. Eh, ano naman ang nakakahiya? Mga estudyante ba kayo ni Dad? Oo, sa Art Studies last sem. Anak ka ba ni Sir? Oo. Condolence, ha? Thank you. Condolence. Nakikiramay kami. Okay yung joga nito, ha? Ito kayong chicks ni Dad? Anong hindi ka magpauli? Namatay si Daddy mo? Anong interview? Mari, mas importante pa ba sa'yo yung interview na yan? Matitiis mo na ililibing ang daddy mo na hindi mo man lamang siya makita? Mari, tandaan mo ito, ha? Pag hindi ka nagpauli sa libing ni daddy mo, huwag ka nang umuwi kahit kailan. Dearest Ken, it seems a long time ago since I did something like this. I was 18 and foolish. I was in love. I'm sorry about what happened. Your husband was a dedicated teacher. He was an asset to the department. Mahihirapan kami maghanap ng kapalit niya. Here is your copy. The secretary cleared his desk and his locker. Ito pa yung mga gamit niya.
I was in love. And in pain. Because I couldn't express with my tongue what my heart wanted to say. So I grabbed my pen and wrote to the love of my life. Will you marry me? Linda was young and foolish, too. And she said, yes. Those were difficult times. But we had love in each other. How could we be unhappy? Yours. Magresign ka na kaya sa pagtuturo. Magbusiness na lang tayo. What do I know about business? Isang la natin ng bahay. Magloan tayo sa bangko. I'm sure. Pag tinulungan mo ako magmanage ng negosyo, magtatagumpay tayo yul. Isang la ang bahay? Are you serious? Why not? Magartiw tayo. May kilala akong designer. Kung ayaw mo naman ng RTW, magbukas tayo ng restaurant. Meron na tayong cook, si Tinang. O kaya, uh, ornamental plants. Bonsai! Yung ganun, tayo magsusupply ng mga plants sa bangko at mga hotel. Alam mo yun, kung hindi tayo magninegosyo, hindi tayo yayaman. What do we know about bonsai? Madali lang yan. Magsaseminar ako. Napanood ko yan sa TV eh. Sinulat ko pa nga yung number. Yung, yung contact. Teka. Linda. Linda. Listen. I can't Ito mortgage the house. Yun, eh. It's too risky. Hindi naman risky yun, Yul. Ikaw nga ang tutulong sa akin para magmanage eh. Ikaw ang hahawak ng pera. Ako naman ang hahanap ng contact. Dito ba yun? I can't mortgage the house. Pa ba sa pagtuturo? Of course not. This is my calling. This is my life. Naisip ko lang kasi, mas masaya kung magkasama tayo. Di tulad ngayon. Maghapong kang nasa school. Tapos, gabi na lang kumakita tayo. Linda. Konting tiis na lang. Total, mag-retire na naman ako eh. When I reach 65, then we can talk business again. Mula nang malaman ni Mami na nagpakita sa akin si Dad, gabi-gabi ay nag-aabang na rin siya. Paano naman magpapakita sa kanya si Dad? Eh ang kabit niya ang nasa consciousness niya ng atake ito sa puso. Kung alam lang ni Mami. Ma? Hindi ako makatulog. Hindi pa rin nagpapakita sa akin ng Daddy mo. Talaga bang nagpakita sa yon daddy mo dito? Mami naman. Baka magpakita ulit si dad. Alam ko kung bakit magpahanggang ngayon eh. Restless and soul ni Yul. Galit siya sa ati Marie mo. Dahil sa hindi niya pag-uwi para makipaglibing. Hindi naman siguro, ma. Anong hindi? Yang batang yan. Walang iniisip kung hindi ang sarili niya. Mas mahalaga pa sa kanya ang maging American citizen kaysa ang umuwi siya rito para sa libing ng daddy ninyo at makita niya for the last time. Mike? Pangako mo, mag-iingat ka palagi, ha? Huwag kang masasangkot sa anumang gulo. Ba't ko namang gagawin yun? Kasi... Nag-asawa na si Jun. Si Marie nasa Amerika. 
Ang daddy mo, wala na. Ikaw na lang natitira sa buhay ko. Huwag ka sasali sa mga frat-frat, ha? Hindi, ma. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, ha? Nag-iingat naman ako, mami. Ang daddy mo, maingat. Ikaw, kaskasero. Si mami, oh. Ang kulit. Nag-iingat sabi ako, eh. So, ikaw pala si Karen ni Banyas. Oo, oh, ako nga. Bakit? Ako si Michael Perez, anak ni Professor Eulogio Perez. I'm sure you know him. Ikaw ang kabit ni Dad, hindi ba? So what? Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Pumapatol ka sa lalaking may asawa na, doble pa ang tanda sa'yo. <laughs> hindi ko alam na may asawa na si Yul. Oh, come on. Napaniwala ka ni Dad na pinata pa siya? Siguro for purpose ka at kailangan akitin mo si Dad para pumasa ka sa kanyang subject. Excuse me! Hindi ako ang umakit sa daddy mo. Siya ang hahabol-habol sa akin. Oh yeah? Don't flatter yourself. You're not worth it. Oh yeah? And who's worth it? Your mother? Leave my mother out of this! Then leave me alone! Leave my father first! You tell him that! I can't! He's dead. <laughs> <laughs> Excuse me. Good morning. Ay, good afternoon pala. Si Miss Karen ni Banyes. Kasi yung sabi sa akin, nag-leave daw. Dumating na ba siya? Oo, dumating na siya. Ayun yung table niyo. Pakihintay na lang, nag-CR lang. Kare, meron kang client. Hi. I'm Karen Ibanez. Just call me Mike. Mike, please sit down. Yes, Mike. Anything I can do for you? Actually, I came in behalf of my father. I bought a PC from you last year. Gusto ko sanang magpa-upgrade ng computer. Sabi ni Dad, may discount daw pag sa inyo nagpa-upgrade. Yeah, your father's right. Can I have your father's name? Professor Eulogio Perez. Eulogio Perez. Yeah, he's my client. Right. He bought a computer from me last September. Is he happy with his computer? Patay na si Dad. Two weeks ago na. He what? Heart attack. Biglaan nga eh. You're kidding, right? <laughs> Ba't naman ako magbibiro? Sabi ko lang naman na patay na yung dad ko eh. Si Yuloyo Perez. That time na nakita mo kami sa restaurant, we had a quarrel. I demanded to know kung ano ba talaga ang plano niya sa relasyon namin. Hindi niya ako mabigyan ng malinaw na sagot. That day na naghiwalay kami,
lalabuan na talaga. That was the last time na nakausap ko siya before I went on leave. Nung nasa dipolog ako, ayoko magkaroon ng kahit anong contact sa Manila o sa mundo. I was so confused. I was imagining all sorts of things, ugly things. Baka your mom found out that nag-away sila o baka nalaman ng school at nasuspindi siya. Or worse, siguro he just didn't want to see me again. Ngayon patay na si Yul. I will never find out. reason why I wanted to see him again. Dahil gusto kong ibalita sa kanya na buntis ako. Now he's dead. Hindi man lang niya nalaman. Until one day Unexpected happened. I fell in love again. Unforgettable. That's what you want. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that plays. How the thought of this never before. Just when I thought I could never love another woman, I loved you. Unforgettable. Mami, kaysa maka-aksidente ang kotse, bakit hindi natin ibalik yan? May ara ako ng amigo, ng mekaniko. Ang siling niya, pag napintahan daw, pwede sa 100,000. Palak ninyong ibaligya ang auto ng daddy ninyo? Eh, yan ang gusto nyo mangyari. Ibundol ni Mike ulit ang kotse. Pagkatapos nun, baka mamaya matuluyan na yung anak nyo yan. Kuya Jun, ipagbibilom yung kotse ni dad. Eh, anong gagamitin namin ni mami dito? Bakit? Hindi na naman nag-opisina si mami ah. Hindi niya na kailangan ng isang auto. At lalong hindi mo kilanla ng auto. Ako nga, nung nag-aaral eh, wala akong auto. Ikaw nga, ginagamit mo na sa pag-ayabang sa eskwela eh. Binubunggo pa niya. Ma, kanino ba talaga pinamana ng dad ang kotse? Walang giniwang testamento ang daddy niyo. Kaya, hindi kayo dapat magdiskusyon ng tungkol sa auto. Amo na ang bahala kung ano ang dapat gawin. For the meantime, sige John, paayos mo na ang auto. Mike, mahuli ka na sa klase. Sigurado ka ba, John? May baligya mo ang auto ng 100,000? May harap ako nga good news pa, ma. May amigo ko, si Tony, ahente sa lupa. Ngayon, kung gusto mo raw, may kakilala siya dito para bilhin yung balay. Aba, Junior, nagasobra ka na. Siling ko, ibaligya mo ang auto. Hindi pati balay. Mga mortgage nga. Ayaw ng daddy niyo eh. Ibebenta pa. Sus, ginoo. Ano na? Sus, ginoo. Mike, bumalik ka dito! Hmm. Kain ka muna. Mag-isa ka lang dito. Mami ko kasi nasa London. Ten years na siya doon eh. Cashier siya sa isang supermarket. Ay, ang father mo. Um, alam mo kasi love child ako eh. Lumaki ako sa lola ko. 
My father didn't want me. My mother didn't want me. Love child, ako. Kilala na kita eh. From sa mga kwento ni Yul sa akin, sa mga pictures, kaya nung una kitang nakita, familiar ka na kaagad. Alam mo bang may pamilya na si Dad? Oo. Bakit? Estudyante ka ba ni Dad? Noon, sa Humanities 1. Pero hindi ko tinapos yung semester, nag-drop out ako. I bummed around for a while. Then I decided I wanted to work. Uh, kailan... Kailan nagsimula ang affair niyo ni Dad? Last year. Mga September. Sir, in this information age, owning a computer is no longer a luxury, but a necessity. Lalo na for a professor like you. Kagaan at pibilis ang trabaho niyo. Pag nagsusulat kayo ng proposal, o kaya, computing grades. It's so complicated for me. I'm computer illiterate. But sir, very user-friendly po ang program manager ng Windows 95. Even kids can operate a computer. But it's so expensive. At 42,000. Sir, spent yung 100 naman po ang CPU. 8 megabytes ang RAM. 12 speed ang CD-ROM. 42,000, sir. Mura-mura na ho yun. Excuse me, sir. Nakalimutan yung pirmahan yung mga DTR. Thank you, sir. Ganito na lang, sir. Pwede din naman po ang installment. Pwedeng you can pay 50% down, tapos yung, yung balance payable in three months. No, I don't want to buy on installments. Ayoko may utang. No, I don't think I'd like to buy a computer. Zabanias? What's wrong? Sir, three months na akong probi. Pag di pa ako nakabenta ngayong week na to, they'll fire me. Wow! Okay ah! Pwede pala maglaro dyan? Hindi ito laruan, ha? Now, hindi ko ito binili para sa akin lang. I expect you na mag-improve sa schoolwork mo, ha? Yul? Magkano yan? This is a good buy. Pinigyan ako ng ahente ng dealer's price. Kahit ako ng installment. Magkano nga? Well, nagdown ako ng 50%. Mga 20,000. Tapos yung remaining balance, 90 days. Hindi masyado mabigat. Hindi masyado mabigat. 40,000 itong pinag-uusapan natin. At saka, sa account mo i-charge ang gastos na yan? Sir, bali, click and drag nyo na lang yung mouse at makakabuo na kayo ng iba't ibang mga hugis. Oh, Mike, makinig ka. Alam ko na yan, Dad. Eh, ginagamit ko yung computer nila, Eddie Boy, eh. Yun. Hindi mo pa sinasagot ang tinatanong ko. What? Saan ka kung account mo i-charge ang gastos na yan? Hindi ba sabi mo ang priority natin ang pagpapagawa ng garahe? <laughs> Didn't I mention it to you? Hindi ko muna ipapagawa yung garahe. Oh, come on, Linda. This is the age of information. A computer is not only a luxury, but a necessity. Everyone owns one. Alam mo ba? Ako lang sa faculty ang gumagamit pa ng typewriter. <laughs> Besides, magagamit mo naman yung sa business mo eh. Telephone lamang at calculator ang kailangan ko sa business ko. Ma, tama si Dad. Information age na ngayon. Mga tagabundok lang walang computer. Ambot sa inyo. Mabuti pa sana ang binili mo na lamang Xerox machine. Mapagkakakitaan pa natin. Mm -hmm.
This is not a toy. It's an aid to learning. Now you may computer na tayo. I expect your grades to improve, huh? Kaya palang bait ni dad noon. It was my first sale. Tuwang-tuwa ako nang natanggap ko yung commission ko, kaya yung dad mo ang unang-una kong tinawagan. I was so grateful to him. Gusto ko siyang i-blow out. Your dad was very formal. He hardly spoke. Ako ang daldal ng daldal. Kinuwento ko sa kanya yung my best friend's wedding. Napanood mo ba yon? Remember yung eksenang nagkantaan silang lahat sa restaurant? The moment I wake up Before I put on my makeup Say a little prayer for you Tapos, bigla siyang may sinabi yung kinatahimik ko. You talk too much. Are you lonely? Lonely ka nga ba? Kabibreak lang namin nun ng boyfriend ko eh. He dumped me for another girl. Your father was so perceptive. Nalata niyang nagpapanggap lang akong masaya. Preoccupied my thoughts. Unforgettable in every way, and forevermore that sound you stay. That's, That's why, darling, why, darling it's, it's incredible. I started living in a dream, and in that dream, logic was defied. Propriety set aside. Everything else became irrelevant. Only you and I mattered. Tapos na bang kontrata niyo sa Japan? I'm fine. O, oh, anong sabi ni Gemma? That's right, nag-resign na ako sa trabaho. Wala lang. Kailan? No, not tonight. May bisita ako eh. Just a friend. Dalawang taon kang nawala. Ni hindi mo ako naalala. I thought we were finished. Tapos ngayon, biglang-bigla, excited kang makita ko? Bahala na. Tumawag ka na lang muna. Oo, oh, sige. Naglalaba pa ako eh. Sige, bye. Nag-resign ka na pala sa trabaho? 
Baka makalata na sila eh. Ang alam nila sa trabaho, dalaga pa ako. Kaya lang naman ni Jemang nakakaalam na buntis ako eh. Yung tumawag sa'yo? Si Norman? Siya ba ang ex-boyfriend mo? Namungumusta lang. Overseas call ba yun? Hindi. Bumalik na sila ng banda niya dito eh. Magtatagal ba siya dito? Ewan ko. Hindi ko natanong eh. Pero sigurado aalis din yung mga yon pag nagkaroon ng offer abroad. Ano bang pangalan ng banda nila? May plaka na ba sila? <laughs> Ewan ko. Ayaan mo, tatanungin ko pag nakita kami ulit. Magkikita kayo ulit? Kailan? Ewan ko, Mike. Ewan ko, nag-iisip ako eh. Sorry, Karen. Nag-iisip ka pala. Sorry din. Gusto mo ng beer? Thank you na lang. Baka hinahanap na ako sa amin eh. Salamat din ha. I never imagined writing this letter would be easy. But I never realized it would be this hard. Every word hurts. Every thought an unwelcome agony. But a choice, however painful, must be made. That still small voice which they call conscience, but which I call common decency, dictates so. And a dream, however beautiful, must now come to an end. Tara mo, pagalisin yung stack mo. Dahil anito, Abby, kay Madu, base, kinahanglan niya nito. Ay, nako, Tinang. Wala na akong ganang mag-business. Kung gusto ni mo, ikaw. Ikaw mag-alok kay Madu. Ako, ayoko na. Hello? Ay, Marida, kamusta ka na, Da? Si, ma si mama mo, dali lang, ha? Dahil si Marida Lee. Ayoko siyang kausapin. Hello? Ha? Ayoko siyang kausapin. Hello, Dai. Dai, sorry. Kay si mama mo nagatulog. Kaya man, permis siya ginaantok. Mula nung mamatay si pa... Mula nung mamatay si papa mo, lagi siyang umiinom ng pills. Kaya sa araw siya tatutulog. Hindi ako natutulog. Ayoko siyang kausapin. Hmm. Patawag-tawag na lang sa telepono. Kung gusto niya akong kausapin, sabihin mo dito sa Pilipinas. Hello, Dai? Ha? Ha? Ah, eh di, mabuti naman. Kailan? Ah, sige, sabihin ko. Bye. Ginsiling mo? Hindi na kinanglan. Sa lakas ng tingog mo, nabatian na niya tanan. Oh, magandang balita daw. American citizen na siya. Uuwi siya dito sa September para magbakasyon. Alam mo, matalino yung si Marie eh. Sayang lang. Hindi niya ginagamit ang utak sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Isipin mo, abogada na sana siya ngayon kung hindi siya nagtanang kay Rudy. Ang pinagtatakhan namin ni Yul ay kung bakit isang taon pa lamang siyang nakakasal kay Rudy, iniwanan na ang asawa at pumunta na sa Amerika. Pagkatapos, wala pa siyang isang taon sa Amerika, nakipag-live in na. Batang yun. Eh, kasal pa siya kay Rudy. Eh, kasi yung Rudy niya ang tatanga-tanga rin. Ako, kung asawa ko si Marie, hindi ako papayag na pupunta siya ng abroad. Alam mo, hindi lang kumikibu si Yul, pero masamang-masama ang loob niya kay Marie. At saka, hiyang hiya. Paano nga naman siya nagkaroon ng isang anak na immoral? Profesor pa naman siya. Teacher.
Good night. Good night. Robin! Mike? Uh, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinihintay. Gusto sana kitang makausap, pwede? Come in. Sit down. Sit down. Saan kayo nagpunta ni Norman? Nag-dinner kami sa labas. Wala na kasi kaming chance mag-usap ulit eh, dahil aalis na sila ng banda niya bukas. Bakit? Nag-usap ko yun till one in the morning. Eh, gumimik pa kami. Bakit ba? Ano bang gusto niya sa'yo? Ano? Magkakabalikan na ba kayo? Ano ba to, Inquisition? Honestly, Mike, it's none of your goddamn business. Kapamatay pala ng dati, naghanap ka na kagad ng kapalit. Kanya ka ba talaga magpalit ng lalaki para ka na nagpapalit ng damit? <laughs> Your father was so damn unfair. Hindi akong may obligasyon sa daddy mo. Siya ang may obligasyon sa akin. Pero nasan siya ngayon? Nasan siya ngayon? Kailangan, kailangan ko siya. Alam ba ni Norma na buntis ka? Hindi. Hindi niya alam dahil hindi ko pa sinasabi sa kanya. Pero pagbalik niya galing Malaysia, sigurado malaki na tiyan ko. Hindi ko na kailangang sabihin sa kanya. Pag nalaman ba niya, will he still love you? Nasisiguro mo bang hindi siya tatakbo pag nalaman niyang buntis ka? Ewan ko, Mike. Hindi ko alam ko anong gagawin ni Norman. Hindi ko alam ko anong mangyayari bukas. What do you want from me? Bakit pa involved na involved ka? Eh, utol ka, dinadala mo eh. Siyempre, involved ako sa kanya. Kaya siyempre, involved din ako sa'yo. Hindi transferable ang obligasyon ng daddy mo sa akin, Mike. You're just a kid. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya kayang palitan. Eh, di ba ito si Norman? Pabukbain pa. Pa, oh, nakakagasta siya sa mga bastos na ito. Sanugin natin. Ay, wag! Ano wag? wag? Magagalit yung malaki ng kasos na rito eh. Anong magagalit? Sanugin natin. Wag! Hindi magandang pakialaman natin ang gamit oh. niya. Magagalit yun eh. O oh, sige, sige. Tago ko muna. Tay kong pangitao niya, Abby. Hala, sige. Subukan niyang pangitaon sa akon. Magtanong siya sa akon. Ang butsay mo. Guest Lecturer, Professor Eulogio Perez. Topic, Ancient Eastern Philosophy. Lalim talaga ng utak ni Sir, no? Tanawa, evaluation ng mga estudyante sa kanya, oh. Knowledge of subject matter, excellent. Ability to communicate, excellent. Ability to challenge and inspire students. Above average. Attendance. Perfect. Arimati. Dear sir, enclosed is the 500 I owe you. Thanks for the loan. Sorry for the delay. I just received my allowance today. Marlon. Tignan mo yan si sir mo. Mabuot talaga. Papano? E di hindi na siya mababayaran ng mga estudyante may utang sa kanya. Ambot, patay naman si sir. 
Eulogio Perez, chairman. Chairman pala siya ng committee nila. Pa? Issue. An ethical transfer of funds laban sa Board of Regents. Ang tapang niya, no? Meron din palang scam-scam sa skwela, no? Ano ito? Litrato? Saan kaya ko ito? Abe? Uy, nagpakengkoy pa si Yul, oh. Aba, o oh, kagwapo kay sir, matsong macho ni ho. Siguro kuha nito sa ulong gapo sa magseminar siya. Oo pa, susmayog yung kadlaw yan di ho. Pa-cute ba? Tanawa o, ang ayan gud siya. Ay, si Sir, daw buhi lang, nakakamis ba? Dai, patano ako sinabi! Uy, hindi ka makatul! Dai! Hi, Ma. Anti bakit? Ambot! Nagdrama na, nakakita lang ng retrato ng daddy mo. Umiyak! Dai! Mamatay ako nung mamatay siya. Wala na akong ganang mabuhay. Mga alaala na lamang niya ang bumubuhay sa akon. Hindi ko siya mapapatawar. Sir, may kulasisi. Hindi ko siya mapapatawar. <laughs> Mike, anong ginagawa mo? Nawawala yung libro ko eh. Anong libro? Yung libro ko sa biology. Siguro pinakialaman na naman ni auntie. Huwag mong pagbintangan si Tinang. Alam ng auntie mo kung alin ang libro at kung alin ang basura. Siguro basura, kaya itinapon. Eh bakit? Itong mga nakaraang buwan, bago namatay si daddy mo, wala ka bang naririnig tungkol sa kanya? Halimbawa sa school, wala ka nababalitaan? Bakit ma? Hindi ba siya pinag-uusapan o pinag-chichismisan? 
Ba't ma? May naririnig ka ba ang chismis tungkol kay dad? Malay ko. Ikaw nga ang ginatanong ko eh. Wala ma. Kasi naalala ko lang. Nung minsan na nagpauli ng gabi ang daddy mo, siling mo nga, baka may kadate na chicks. Biro lang yun ma. Malay ko. Kumela man ang biro ni mo. Of course not. Wala sa nature ni dad ang magloko. Never dad. Never. He's too honest ma. Karen Ibanez. Narinig mo na ba ang pangalang yan? Sino yun, ma? Pumasok sa isip ko ang pwede maging konsekwensya ng relasyon namin ni Yul. But then again, ayoko pa rin isipin. When you're in love, you're selfish. At kadalasan, sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Lalo na't na nakaw lang ang kaligayahan yun. Anong gagawin mo pag pinuntahan ka ng mami dito at kausapin? How I wish hindi na lang kami magkaharap ng mami mo. Pero kung sakali lang. Ano ba sa palagay mong gusto marinig ng mami mo? Mahal na mahal ni mami si dad. I will deny the affair. Hindi ko lumabas lang kami minsan. That's all. Ten, twenty, thirty, forty, fifty. Fifty, mami. Fifty lang? Bakit fifty lang? Siling mo, mabibenta mo ang auto ng seventy. Eh, kasi, mami... Tina-overhaul ko yung kutsi. Gumastos din ako ng 20 mil. Tsaka, hindi man ako itong kwarta nga to. Kay Luchi ito nga kwarta. Sus, ah. Na, ano nga na. Sino nga yung amigo mo nga ahente sa lupa, Jun? Tony ba yun? Tawagan mo nga, gani, ha? Pase, may ara na siyang buyer sa balay. Seryoso ka man, ibibenta mo tong balay? Oo. Basta hindi magbaba sa 3 million, okay sa akon. Ma, ba't ibibenta mong bahay? Saan tayo titira? Kami ni Tinang, magpauli na kami sa Negros. Ikaw, pwede ka mag-boarding house. Problema ba ina? Hoy, hindi ka magsabat kung hindi ka kinakausap, ha? Nagamitin pa kami ni Mami Dre. Bakit hindi niyo ako sinasama sa meeting? Bahay ko rin naman to, ha? Tarantado ka, may kaso ka pa sa akin. Malaking ginastos ko sa salamensang auto. Ma, huwag kang pumayag na masulsulan ni Kuya Jun. Isusugal lang niya ang pera sa kasino. Anong palagay mo sa akin? Tanga? Saka wala kang pakialam kung ano mang gawin ko sa parte ko. Parte? Ano siling mo? Parte? Bakit? Namatay na ba ako? At ginaintress mo na ang imong mamanahin? Ha? Huh. Ininegosyo ko ang kwarta sa negros. Para lumago. Pero ma... Hindi ka mag-alala, Jun. Pag nabenta mo ang balay, kuhaon mo ang imong komisyon. Pero yun lang ang matatanggap ni mo. Hoy, Jun! Hindi ka magpanigarilyo dire. Walang astray. At ikaw, Mike. Base akala mo, hindi ko alam. Naninigarilyo ka na rin, ano? Ba't ganun sila? Nagpaplano sila nang hindi nila ako kinukonsulta. Parang hindi ako member ng family. Nag-aaral ka pa kasi. Kaya ang tingin nila sa'yo, bata. Magsi-17 na ako sa December. Bata. 
E wala naman sa edad yun ah. Si Kuya Jun, yun ang isip bata. Ang yabang na magpaporma, wala rin naman. E pinagmanis nga siya ng biyanan niya ng grocery sa Kiapo. Kamuntik na magsara ang grocery. Akala niya siguro, ibibigay na ni Mami mana niya. Pasensya siya, patay na si Dad. Wala na siyang kakampi. Ewan ko, pero base sa mga kwento ni Yul, he's very disappointed with Jun. Disappointed? Bakit daw? Sabi niya, Jun daw never learned to grow up. Talaga? Bago namatay si Professor Perez, meron siyang nahiram na libro sa isa niyang estudyante. Kabilang bilinan niya sa akin na isole ko raw ang libro. Ang problema eh, hindi ko alam ang address ng estudyante yon. Baka meron kayong record. Anong pangalan ng estudyante? Karen Ibanez. Dito na lang, Mama. I just couldn't leave Washington, D.C. Nakaschedule ang interview ko sa U.S. Immigration ng week na mamatay si Dad. I mean, we're talking about my future here. I just can't afford to blow it. Bakit ba hindi maintindihan ni Ma'am yon? Kahit ba dumalo ako sa funeral, ano magagawa nun? Hindi naman mabuboy si Dad, ah. Alam ko si Dad may tampo sa akin. Nung marinig kong namatay siya sa States, gabi-gabi umiiyak ako. Gusto ko na talagang umuwi. But her mother is overdoing this sentimental stuff. She's as cold as ice. Ate Marie, you don't understand eh. Oh yes, I do. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako mapatawad for breaking up my marriage. Hello? Ako nga. Si Mrs. Perez nga ito. Saan to? Sa administration? Ah, oo. Oo, meron, meron. O, sige. Ah? Oo. Oo, nakuha ko na. Oo, maraming salamat, ha? Mom, can we talk? I want you to know na naging importante na rin sa akin ngayon ang mga pinapaniwalaan yung importante sa isang marriage. Love. Respect. Fidelity. My marriage was doomed from the start. Hindi ako nakapagtanan kay Rudy dahil mahal ko siya. Nagre-rebelde lang ako kay Dad. He 
always pushed me. He pushed me hard. He wanted me to do my best to excel. Kaya nung ma-expel si Jun at mag-asawa, lalong naging obsessive dad na makapagtapos ako ng law. It was driving me crazy. But that's all water under the bridge now. Divorced now kay Rudy. I'm now happier and more in control of my life. Lalo na ngayong US citizen ako, baka pamili na ako ng mas magandang trabaho. Makakapamili na rin ako ng lalaking pakakasalan. But this time, Mom, I will marry for love. Patawarin niyo ako sa lahat ng heartache at kahihiyang dinala ko sa pamilyang to. Patawarin niyo na rin si Dad. Sinabi na sa akin ni Auntie. Totoo kaya ang reincarnation? Naalala kong daddy mo. Ang tagal niya hinintay itong pelikulang to eh. Hindi man lang niya naabutan. Hindi na bale. Napanood ko na naman eh. Dati mga pelikula lang ni Julia Roberts ang pinapanood ko. Ngayon, every time I watch movies with social messages, naalala ko si Yoon. Halika, kain tayo ng ice cream. Ako na. Norman, kala ko three months ang contract niya sa Kuala Lumpur. Hindi na namin tinapos ang kontrata. Well, aren't you happy to see me? Uh, halika, tuloy ka. Okay. Karen? Um, hindi mo pa nami-meet si Mike, no? Uh, Mike si Norman. Norman si Mike. Gusto mo ng ice cream, pare? Buntis ka pala. Obvious ba? Well, two months ago, hindi. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Gosh, Norman, imagine yourself in my place. Talaga ka and you find out you're pregnant. Do you go around telling everybody that you're pregnant? Well, Karen, I'm not everybody. When I was in Kuala Lumpur, I was thinking about you. Akala ko may babalik ang pa ako dito. Babalik ka ba talaga? Kung sinabi ko sa'yo? Sino ba nakabuti sa'yo, ha? What do you care? Somebody. Alam mo, nung mag-dinner tayo, totoo lahat na sinabi ko sa'yo. At nakahanda na ako to settle down with you. Karen, natutunaw ng ice cream. Norman, I'm sorry. May bisita pa ako eh. Pinapalis mo ba ako? Bisita mo rin ako, di ba? Sorry, pare. Nauna akong dumating eh. Mo kung pinapare, ha? Sino ba siya? Ano bang papel niya rito? Ba't masyado siya komportable dito sa bahay na to? Ano ka ba naman, Norman? Wala namang ginagawa sa yung tao, ha? Pwede ba? Saka na lang natin to pag-usapan. Pare, narinig mo si Karen. Ang sabi ko, wag mo kung pinapare, ha? Norman, ano ba? 
Mama, balik tayo sa Scout Delgado. Mike, dito ka na mag-dinner. Pinauwi ako ng mami na maaga. Walang tao sa bahay. Milakad sila ni auntie. Baka pag naunahan nila ako mo eh, masisermon na na naman ako. Thank you ah. Sigurong si Sarah nakabunti sa kanya. Paano nga? Kung talagang siya nga. Ay, palagay natin siya nga. Ano nga yung gagawin mo? Ay, nako. Tinang, talagang hindi ko yata matatanggap na si Yul may anak sa ibang babae. Ay, nako. Binibigyan mo lang ng sama ng loob ang sarili mo. Eh, bakit pa? Ano pang gagawin mo? Eh, patay na si Sir. Isa pa, hindi ka naman ginugulo ng babae niya. Talagang wala siyang karapatang manggulo. Paano niya mapapatunayan na yung dinadala niya ay anak nga ni Yul? Na, amo na, ang ginasiling ko sa imo. Hello? Anybody home? Ah, alis ka nga muna dyan. May pinag-uusapan lang kami. Alis ka muna dyan! The digestive tract and lungs are almost fully matured. And fine scalp hair is getting longer and thicker. Wow! May buhok ng baby brother ko. Parang balot. Paano ka naman nakakasigurong lalaking lalabas? Kutub lang. Ano kayong magandang pangalan para sa utol ko? Yulohio the third? <laughs> Ang baday naman nun. Ayaw mong isunod sa pangalan ko? Michael Vincent? O di ba? Guping? <laughs> Kawit mo si Yul. Wait, I'll show you something. Are you kidding? Dad and I had nothing in common. Sa itsura, sa hilig, nothing. Ang sabi ng mami, ang kamukha ko raw si Lolo. Anong hindi magkamukha? Tingnan mo nga yan. Magkamukhang magkamukha kayo. Oh, di ba pati gestures parehong pareho? Now tell me you have nothing in common. Alam mo minsan, nag-usap kami ni Yul, ikaw ang topic namin. Oos? Nag-worry kasi siya sa'yo eh. Alam mo kasi kay June, masyado siyang naging... Maluwag. Kaya marin naman masyado siyang naging mahigpit. Hindi naman niya alam na magkakaanak pa siya. Kaya nung nanganak ulit ang mami mo, hindi niya alam kung paano kanya palalakihin. Kaya pala malabo si dad. Kuminsan maluwag. Kuminsan mahigpit. Dalawang beses na daw siyang nabikoke na June at Marie. 
ikaw na lang ang pag-asa niya. Kaya nga makatapos ka lang daw ng college. Kahit anong kurso, kahit pasang awa lang. He'll be very proud of you. Mahal ka naman ni Yul, Mike. He just didn't know how to reach you. Alam mo ba, bago mamatay si Bo, nag-away kami. Ganito ko sa kanya dahil may babae siya. Kaya nung inilibing siya, hindi ako umiyak. I'm sorry, Dad. Andiyan ba si Karen Ibanez? Wala po. Bakit po? Nagpunta po kasi siya sa doktor eh. Kanina pa ba siya umalis? Kanina lang pong alas dos. Anong oras kaya siya babalik? Mga ano raw po, alas cinco, alas seis. Sino po sila? Kaibigan ako ng nanay niya. Kayo po ba yung galing ng London? London? Kasi po yung nanay ni Ate Karen nasa London eh. Sige, mamaya na lang ako babalik. Sandali, kung gusto niyo po si Kuya na lang po ang kausapin niyo. Sinong kuya? Shirley, sa ko lalagay ito? Ma, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako ang dapat magtanong sa'yo niyan? Lumabas ka dyan! Umuwi na tayo! kaya sa kotse. Alam mo ba na ang babaeng yun, ang kirita ng daddy mo? Ha? Ha? Alam mo na siya ang kirita ng daddy mo? Sumagot ka! Dahil di ba sa kita pa? Wala mo yan! Niloko niyo ako! Niloko ako ng daddy mo! Tapos ikaw, dadalaw-dalaw ka pa sa babae niya! Anong klaseng anak ka? Ina mo ko! Ina mo ko! Niloko ako ng daddy mo! Tapos kinakampihan mo pa ang babaeng yun! Siguro, kinapatulan mo siya, no? Ha? Bakit? Ganun ba siya kahayok? Mama, hindi naman ganun si Karen, eh! Kinakampihan mo ba? Kinakampihan mo pa! Kinakampihan mo pa! Bitaw! Bitaw mo! Baka akala nyo, maloloko ninyo ako! Hindi nyo ako maloloko! Hindi nyo ako maloloko! Bitaw mo ko! Ano 
bago siya mamatay. That still, small voice they call conscience, but which I call common decency, dictates so. And the dream, however beautiful, must now come to an end. I had been weak in loving you. Now I must be strong in saying goodbye. I have loved you with passion. But I have loved my wife in a deeper way. It's a love that has passed the test of time and routine. It's a love that understands pain. Nothing can replace that love. Not even my children. Not even another woman. You have no future with me, Karen. My past, my present, my future. All belong to Linda. Please forgive me. You. Charlie! Charlie! Aling meeting! Aling Miding! Si Kuya Mike! Si Karen, nanganak na ba? Hindi pa nga eh, kanina pa nga kami naghihintay dito eh. Tumating na ba ang tatay? Ako, uh, I mean, tatay ko ang tatay. Nanganak na ba si Karen ni Banyes? Pakisabi sa tatay mo, it's a baby girl. Baby girl? Kuya Mike, babae siya. Babay muna sa mami. Okay lang. Maganda naman siya eh. Ikaw, okay ka lang? Favor naman no. Oh. Pakitawagan naman ng overseas si Mami. Pakisabi sa kanya na nanganak na ako. Tapos, tanong mo na rin kung napadala niya na yung pera. Sure. Alam mo, nung pumasok ka kanina for a moment, akala ko ikaw si Yul. Di ba magkawig naman kami ni Dad? I'm sure natutuwa ang daddy mo na nandito ka. Oos? Pero siyempre, mas natutuwa ako at nandito ka. Alam mo, nung kalilibim pa lang ni Dad, pinagmultuan niya ako. <laughs> Paano naman siya nagmulto? 
narinig ko, may gumagamit ng computer. Nang pumasok ko sa study room ni dad, nakita ko siya. Nakataligod siya sa akin. Ginagamit siya ang computer. Tapos, lumingon siya sa akin. Hindi ka man lang ba natakot? Eh, ba't naman ako matatakot? Dad ko naman yung multo. O, tapos, ano ginawa mo? Kinausap mo ba siya? Hmm, tinanong ko lang. Dad, may gusto ko ba sabihin? Ano sabi niya? Ang sabi niya, Mike, ipangako mo, aalagaan mo si Karen. Oh, sinabi niya yon. Swear! Mike, salamat ka. So, anong plano mo ngayon? Bahala na. Pag lumakas-lakas ako, di uuwi na ako sa lola ko sa dipolo. Nalaman na ba ng lola mo? Hindi pa. Susurpresahin ko na lang siya, total. Wala na rin naman siyang magagawa eh. Nandito na to, di ba? Um, kinakamusta ko nga pala nila, Joy. Alam na siguro nila, no? Noon pa, nakita ka nila sa mall eh. Kasama mo si Mike. Akala nga nila si Mike ang nakabuntis sa'yo. Anong sabi mo? Wala. Ba't ako magpapaliwanag? Ano bang pakailam nila kung sinong nakabuntis sa'yo? Kawawa naman si Mike. Parati na lang siyang napagdududahan. Pero kit siya, no? But he's only 17. So, 10 years from now, he'll be 27. O paano? Balik na lang ako bukas. Thank you, Gemma. kayo. Ang sabi sa akin ni Mike eh, mga nakanaraw. Ako nga pala ang mother niya. Kumusta na po kayo? Ikaw ang kumusta? Nakaraos naman po. Maupo po kayo. Salamat. Hindi pala alam ni Yul ni Professor Perez na buntis ka. Oh. I'm sorry for everything, Mrs. Perez. Sorry po. I'm sorry then. Talagang ganyan yata ang buhay. May mga dumarating na pangyayaring hindi natin sinasadya. Anong pa? 
ಹೋಗ ಅಲ್ಲಂಗ ಬರೀ ಹೊತ್ತ ನೀನಪ್ಪೋ ಏ ಅನ್ನೋ ಕಣ್ಯಪ್ಪ ಲಾಯಾವ್ ಮಾರಿ ನಿಂಪೋ ಮಾರಿ ಲೇನ್ ವೈದಿಕು ಬಶಂಕರ್ ಗಹೇನ್ umiiyak ang bata. Hindi ang ibig sabihin nun nagugutom. Titignan mo rin kung naiinitan lang siya. At pag hindi pa rin tumigil ang kanyang pag-iyak, inspeksyonin mo rin ang kanyang lampin. Baka natutusok ng pardible. Tandaan ko po. Alam mo, nung binagbuntis ko si Mike, mainit lagi ang ulo ko. Meron po si baby kasi yan eh. Sana, pag nakita tayo ulit, dentista ka na. Ang tagal naman nun. Wala pa ako sa major ko eh. Basta ang sigurado ko, pagdating mo dito sa Manila, nandito lang ako. Tawagan mo na lang ako sa bahay. Siya nga pala. Karen, hindi na nga pala ako magdodorm. Hindi na kasi bibenta ni mami yung bahay. Basta, nandito lang ako. Mike, Si puede, yo espero conmigo. Puede también, tú espero contigo. Ano yun? Wala. Si babay na ito, Kuya Mike. Labo naman, sinabakano pa ako. Di bale, sulit naman lahat. Sabi nga ni Paul McCartney, the love you take is equal to the love you make. Si Paul ba yun o si John Lennon? Ah, basta. May ko-confess nga pala ako. Hindi na ako certified virgin. Since when? Secret 